സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫെമിനിസത്തിൻ്റെ തോതളന്ന് നിങ്ങളൊരു യഥാർത്ഥ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ അതോ സിഡോ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അപാര പാണ്ഡിത്യം കൈമുതലായുള്ളവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘം തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമല ഹാരിസാണ് ഫെമിനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലാല യൂസഫ് സായിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് മദർ തെരേസിയാണ് അല്ലാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുറുമ്പൊക്കെ കാണിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ മുണ്ടുപൊക്കി കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് അവളുടെ അഡ്രസ് ഫോളോവേഴ്സിനോട് കണ്ടുപിടിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്താൽ അത് ഫെമിനിസമല്ല അതൊക്കെ വെറും ഷോയാണ് അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഫേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിഡോ ഫെമിനിസം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പനി വിറയൽ തുടങ്ങിയ വിഡ്രോവൽ സിംറ്റംസ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല സോഷ്യൽ മീഡിയ സിംഹങ്ങൾക്കും ഇപ്പോഴത്തെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ അത് തുറന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്ക് പറയാമായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ എന്നും ആണുങ്ങളുടെ താഴെയാണെന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് മയപ്പെടുത്തി അവരിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക ഫെമിനിസമൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ പക്ഷേക്ക് ശേഷം വരുന്നതിൻ്റെ എസെൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് വൃത്തികേട് ചെയ്താലും അതിനെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ വെറും സ്യുഡോ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് ഫെമിനിസം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാൻസ്പ്ലെയിനിങ് നടത്തുന്ന ഇത്തരം വീഡിയോകൾ പലപ്പോഴും പുറത്തു വരുന്നത് തങ്ങളുടെ സ്വയം സഹായ സഹകരണ സംഘത്തിലെ ആരെങ്കിലും പ്രതിരോധത്തിലാകുമ്പോഴായിരിക്കും എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യമാണ് ഈ സഹായ സഹകരണ സംഘത്തിലെ ആരെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾക്കെതിരെ മുണ്ടുപൊക്കി കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ അങ്ങേയറ്റം അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് തെറിവിളിയും മോളൂസെ വിളിയും ഒക്കെയായി മാസ് കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കമല ഹാരിസോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോ ഒന്നുമല്ലാത്ത കുറച്ച് സ്ത്രീകൾ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കും അപ്പോൾ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനും ആദരണീയനുമായ വ്യക്തിയെത്തും ഫെമിനിസം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് പ്രതികരിക്കുന്നവരെ പഠിപ്പിക്കാം ഈ പക്ഷേക്ക് ശേഷം വരുന്ന വാചകങ്ങളൊക്കെയും ഈ നിഷ്കളങ്കരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളതായിരിക്കും ഈ അടുത്ത് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ബഹുമാന്യനായൊരു വക്കീൽ ചെയ്ത ഇത്തരം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ചിലർ കുറച്ച് വിമർശനങ്ങളുമായി വന്നു വിമർശനവുമായി വന്നത് കമല ഹാരിസോ മദർ തെരേസിയോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാകാം യഥാർത്ഥ ഫെമിനിസത്തിന്റെ കാവൽക്കാരും സ്യുഡോ ഫെമിനിസത്തിന്റെ അന്തകരുമായ ഈ സ്വയം സഹായ സഹകരണ സംഘക്കാരും അവരുടെ ഫാൻസും ചേർന്ന് വിമർശിച്ചവരെ നല്ല അസൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ തെറിവിളിച്ചങ്ങോട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി വീഡിയോ ഇട്ട മഹാൻ അതിൽ വന്ന മികച്ച സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ഫെമിനിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ കമന്റുകളിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് തന്റെ സ്ത്രീ പക്ഷവും ആത്മാർത്ഥതയും വീണ്ടും തെളിയിച്ചു ആ കമന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ പൊന്നു വക്കീലെ ഇവറ്റകളൊക്കെ ചുമ്മാ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാണിക്കുന്ന വെറും തേർഡ് റേറ്റ് ഷോ ആണ് ഇതൊക്കെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കിടന്ന് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നതിൽ എത്ര ഫെമിനിച്ചുകളുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വെറും പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രമാണ് പിന്നെ നല്ല ഫെമിനിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുള്ളവരെ നല്ലപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ ഇവറ്റകളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രഹസനവും ഷോ ഓഫും കാണുമ്പോൾ അറപ്പ് തന്നെ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് നല്ല ഫെമിനിസ്റ്റ് ആശയങ്ങൾ വരട്ടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൂടെ നിൽക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം നീയൊക്കെ മൂഞ്ചി തീറ്റിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായും ആ കമന്റിനെതിരെ പല സ്ത്രീകളും പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ കമന്റിലെ പ്രശ്നം മാന്യമായ രീതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സ്ത്രീക്ക് പിൻ ചെയ്ത കമന്റിട്ട വ്യക്തി കൊടുത്ത മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് നീ ഏതാടി ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന ഫേക്ക് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെ ചിലക്കാതെ എണീച്ചു പോടി നാണമുണ്ടോ നിനക്ക് എന്റെ കമന്റിന് റിപ്ലൈ തരാൻ അവിടെ റീൽസിൽ വലിച്ചു കീറി ഒട്ടിച്ചു വിട്ടതല്ലേ പിള്ളേർ ഇനിയും വേണോ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമന്റ്സ് ഇടുന്നവരും അങ്ങനെയുള്ള കമന്റ്സ് പിൻ ചെയ്തു വെക്കുന്നവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുമാണ് യഥാർത്ഥ ഫെമിനിസം എന്താണ് ഫേക്ക് ഫെമിനിസം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നടക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഇവർ പറയുന്നതൊക്കെ അതെന്ത് വിഡ്ഢിത്തമായാലും സ്ത്രീകൾ കേട്ടോണം തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ സ്യുഡോ ഫെമിനിസ്റ്റുകളായി തനിക്ക് ഒരു ബോധവുമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന പല പുരുഷന്മാരുടെയും ഈ സ്വഭാവത്തെയാണ് മാൻസ് പ്ലെയിനിങ് എന്ന് പറയുക ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ായി പുച്ഛത്തോടുകൂടി ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി മണ്ടത്തരം പറയുക അതും ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ആണായതുകൊണ്ട് മാത്രം ലോകത്തിലെ ഏത്
തന്റെ ഹീറോയിസം കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുവശത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് തനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കരുത് എന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ച് യാചിക്കലായിരുന്നു തന്റെ ഈഗോ കാരണം പബ്ലിക്കായി ഒരിക്കലും മാപ്പ് പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒടുക്കം ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് പേടിച്ച് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തന്റെ ഈഗോ സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല എന്ന് ഫാൻസിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പല പല മണ്ടത്തരങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ വേറൊരു കോമഡി ഇവർ പബ്ലിക്കായി സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ അവരുടെ അഡ്രസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഒടുക്കം മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവരുടെ ഫാൻസിന് മാസാണ് ഇവരുടെ ഫാൻസിന് ആകെ വേണ്ടത് ബി ജി എമ്മോട് കൂടി ഇവർ ചെയ്യുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഫാൻസിൽ സ്ത്രീകളും ഉണ്ട് എന്നതാണ് മറ്റൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളെ നന്നാക്കാതെ ഫെമിനിസ്റ്റുകളെ ഉപദേശിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴും നമ്മുടെ വക്കീൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു രീതിയിലും ഞാൻ ഒരു കാര്യവും അതിൽ കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ടും പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അഡ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നയാൾക്കും അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വക്കീലിനും ആയിരക്കണക്കിന് ഫാൻസ് ഉള്ള നാടാണ് നമ്മുടേത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളോട് പലരും ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫെമിനിസത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നു തന്നെ വിമർശിച്ചയാളെയും അയാളുടെ കൂട്ടുകാരെയും വീട്ടിൽ കയറി തല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഭീഷണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീഷണി നേരിട്ടയാൾ ഒരു പരാതി പോലീസിൽ കൊടുത്താൽ ജയിലിൽ പോകാനുള്ള വകുപ്പുള്ള കേസാണിത് എതിർവശത്തുള്ള ആളുടെ ഔദാര്യമോ അറിവില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ സമയക്കുറവോ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വീഡിയോ ചെയ്യാനും ഭീഷണി മുഴക്കാനും കഴിയുന്നത് മീശ പിരിച്ചും മാസ് ബി ജി എം ഇട്ട് സ്ത്രീകളെ തെറിവിളിച്ചും ഷോ കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പഴയ ചില മാൻസ്പ്ലെയിനിങ് സിനിമകളുടെ ലോകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അതിന്റെ പുറത്തു വരുന്നതായിരിക്കും അവർക്ക് നല്ലത് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇനി മുതൽ എനിക്കെതിരെ വ്യക്തി ഹത്യ ബോഡി ഷേമിംഗ് മോർഫിംഗ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എടുത്ത് ഭയങ്കര കോമഡിയാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കൽ തുടങ്ങി എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള പല കുത്സിത പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ ഈ കൂട്ടരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു രീതി അല്ലാതെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഗണ്ണിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയോ ബോധമോ വിവരമോ ഉള്ളതായി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരും തന്നെ ഇതുവരെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് വീട്ടിൽ കയറി മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുമല്ലോ നമുക്ക് അ